So it's so good to be with you again. Так классно быть с вами опять. It's been a while. Это уже давно было, когда мы встречались. Последний раз. Последний раз. <laughs> There have been a few things that have happened since the last time we were in Odessa. Уже некоторые вещи произошли с того времени, как мы были последний раз в Одессе. But the good news is, is that the Lord is still the King of Heaven and Earth. Но хорошая новость в том, что Господь все еще является Господом неба и земли. And uh, want to take a little survey. Хочу uh, немножко, да. Yeah, because I uh, want to ask you what you think the first thing I did when I arrived in Ukraine was. Первый вопрос. Как вы думаете, что я сделал самое первое, когда приехал в Украину? Anybody have an idea? У кого-то есть идея? I know Valentin probably knows the answer already. Valentin уже знает ответ. Besides going to the airport. Ну, за исключением того, что я в аэропорте. If you if you've ever heard me speak, you will know. Если вы когда-то меня слышали мою проповедь, вы знаете, о чем я говорю. That the first opportunity I had. Что всегда самая первая возможность, которая у меня появляется. I ate borscht. Я кушаю борщ. Because because я люблю борщ. Потому что он. And 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 then the second thing that I did. И второе, что я сделал, was take a train ride from Kiev to Melitopol. Это проехался на поезде из Киева в Мелитополь. So here's another survey. How many of you enjoy riding on the train? Еще один вопрос. Сколько кому из вас нравится ездить на поезде? Let me see your hands. You enjoy when you when you think about riding on the train, you're like yes. Когда вы думаете о том, что вам предстоит поездка на поезде, вы говорите да. That's 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 the way I am. Это вот вот так у меня. When I was talking with Dima before we came, и когда я говорил с Димой до того, как мы приехали, I said, let's take the train from Kiev to Melitopol. Я ему сказал, давай поедем на поезде из Киева в Мелитополь. And and one of the reasons I like it is because of the rhythm. И одна из причин, почему мне нравится ездить на поезде, это ритм, который поезд создает. It just puts me to sleep. Это меня просто укачивает. It's such it's such a nice feeling. Это такое чудесное чувство. And then in the middle of the night you pull into a station and the rhythm stops and you wake up and then you hear voices getting off the train some voices are very loud it's three o'clock in the morning and they have no idea everybody else is trying to sleep <laughs> and they're just talking, talking, talking but some people they realize everybody else is trying to sleep so they're just whispering 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 and then you hear the faint whistle very quiet and it lets you know the train is going to start again. And then the rhythm comes back. And the next thing you know, you're asleep. One of my favorite things about the train is early in the morning you get hot tea or hot coffee. The first time I rode on a train, they, they still had the really fancy uh, cup holders with the glass. У них все еще были эти подстаканники такие распрекрасные для стаканов. How many of you remember those? Помните, да, подстаканники? That was my favorite thing. Это мое было самое лучшее такая вещь. Today, you know, you just get a paper cup. Сегодня тебе просто дают такой, знаете, картонный стакан. So many things have changed. Многие вещи изменились. And 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 just like things have changed in Ukraine. Точно так же, как определенные вещи изменились на Украине. Over the last thirty years. За последние тридцать лет. Wow. So many changes. Wow. Come on, man. So many changes. So много перемен. So many changes. Так много перемен. You know, and, and sometimes we think of, when we think about change. И иногда, когда мы думаем о переменах, 
and we look back on it. И мы смотрим назад на эти перемены. Sometimes we think the change is good. Иногда мы думаем, что эти перемены хорошие. And sometimes we think the change is not so good. Иногда мы думаем, что они не очень хорошие. And we've all experienced good change. И мы все с вами переживали хорошие перемены. And we've all experienced change that we think ah oh, not so good. И мы все переживали перемены, которые мы говорили, но они не такие уж и хорошие. I don't know if you have this saying uh, in Ukraine. Я не знаю, есть ли у вас такое выражение на Украине. But but now you know the youth in 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 our uh, city. Но теперь вы будете знать, что youth. If, if they don't like something, they say not so much. Молодежь, которой не нравится что-то или ну не совсем. They say not so much. Они говорят, ну не так уж. I don't know if you ever say that, but it's like, uh, what do you think of that? Not so much. И когда тебя спрашивают, ну что ты думаешь об этом? Or, or an another saying is meh. It's oh, just blah. Meh. Meh. lexicon. But we all encounter things like that in our lives, don't we? Sometimes when we when we have change, there's there's expectancy in our heart. There's joy. There's hope. We look forward to it. And sometimes we think about the change and we think, meh. И иногда мы смотрим на какие-то перемены, которые приближаются, и мы так говорим, нет. Not so much. Не очень. No, так себе переменка. So that's like life, isn't it? Это жизнь, друзья. But I want to tell you today, Но я хочу вам сказать кое-что сегодня. That when you think about change in the kingdom of God, когда вы думаете о переменах в Царстве Божьем, if you like a train ride, если вам нравятся поездки в поезде, if a, if a train, if thinking about getting on the train, просто подумайте, когда вы садитесь в поезд, makes you happy. Это делает тебя that's радостным, what, счастливым. That's what, that's what change in the kingdom of God is like. Вот, вот точно такие же перемены могут быть в Царстве Божьем. Because Радость the, ожидания. Because the kingdom of God is the pace of God. Потому что Царство Божье — это такой ритм Божий. The kingdom of God is walking with God. И царство Божье — это хождение с Богом. The kingdom of God is the step of God. И царство Божье — это шаг Божий. And from the beginning, из самого начала, in the beginning, в начале, before the beginning, прежде самого начала, the kingdom of God is advancing. Царство Божье, оно приближалось или двигалось. And when we get into the kingdom of God, и когда мы входим в Царство Божье, it's like getting on a train in Kiev and going to Melitopol. Это точно так же, как мы садимся в поезд в Киеве и едем в Мелитополь. When I'm in the train, когда я нахожусь в поезде, I'm going where the train is going. Я еду туда, куда едет этот поезд. And so one of the things that we can be assured of in the kingdom is forward movement. But there are some things that the Lord gives us just like there are some things on the train that we are given that help us to participate in the forward movement. And there are actually many, many things. But today I want to talk about three of those things. The first thing I want to talk about is the power of His presence. The power of the presence of God. How many of you remember the life of Jacob? And you know the story. Jacob was running from his brother Esau. Esau is a little mad at Jacob. Actually, he's very mad at Jacob. <laughs> Actually, he wants to kill Jacob. <laughs> and Jacob says, uh, I'm out of here. <laughs> I'm going 
to take a long walk. <laughs> actually, actually, he says, I'm going to take a long run. <laughs> I think I'll go visit my aunt and uncle for a while. <laughs> see, how, see, see, see how things are going with my cousins. <laughs> actually, what he wanted to do was save his life. <laughs> <laughs> so Jacob is out in the middle of a very flat area. And the sun is setting. You can read about this in Genesis chapter 32. The, the, the whole story of Jacob is like from 18 to 13. 35. But, but Jake, Jacob is out in a flat area. And, and this is actually Jake, uh, uh, Genesis 28, 16. And he, and he falls asleep. He's actually using a rock for a pillow. But at night he has a dream. And he wakes up. And he says, Surely the Lord was here. And I didn't know it. That's kind of what the journey for every believer in Yeshua is like. It's dark. We have a bed for a rock. <laughs> and we wake up. And somehow we discover the presence of the Lord is near us. And the journey begins. And we, we, we get on the train. Because the Lord draws near to us. And we recognize this must be the gateway to heaven. Вдруг поняли наконец-то, что это вход в Царство Небесное. И Бог, Он начинает с того, что Он начинает говорить Иакову. И Он говорит Иакову, Иаков, если ты доверишься Мне, I will take care of you your whole life. I will be with you. I will be near to you. You will sense my presence. And you know the story. All the way through as he's serving Laban. На протяжении всего этого пути, когда он служил Лавану, God is with him. Бог был с ним. Now, Jacob encounters various difficulties there. Конечно, Яков сталкивался с различными сложными обстоятельствами. So not only does God provide his presence to be with us, и не только Бог обеспечивает свое присутствие с нами, but when we get on that eternal train, но когда мы садимся на этот вечный поезд, and the destination nation is earth to heaven. И, и, uh, небо, the, the destination is from here to eternity. И, и отсюда, Not only do we have the power of his presence, but we also have the power of of his grace. Мы имеем также силу его благодать. What is his grace? Что такое благодать? What does it look like? Как она выглядит? What does it feel like? Как мы можем её ощутить? What does it taste like? Как мы можем её вкусить? I mean, that's how we usually in this life find out about something, isn't it? В этой жизни обычно мы так и переживаем, что Now, I was talking about how much I like borscht. Я уже говорил вам о том, как я люблю борщ. But everybody makes borscht differently. Но вы знаете, что каждый готовит борщ по-разному. It just depends on who your mama was. Это всё зависит от того, кто была твоя мама. Right? And the ingredients that you have available to go in the pot. 
поэтому все ингредиенты, которые у тебя только есть, они идут туда в кастрюлю. Но одно, что мне нравится делать, прежде чем я попробую, мне нравится поднять крышку с кастрюли и посмотреть туда. Oh, what's in there? Mm, что же там? Of course we know we have beets. Конечно, мы понимаем, что там есть буряк и But свекла. Besides the beets, но помимо этого, it's going to be different. Там может быть что угодно. So, so you smell. <laughs> Поэтому ты нюхаешь. Mm, maybe somebody puts a little chicken. <laughs> Some people say, no, 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 I never use chicken. Beef. Some people say, no, no, no. Some people say, no meat, no meat. Corn. Cabbage. <laughs> It all depends on what you like. <laughs> Or sometimes it depends on just what you have. But that's also the way it is with life. We find ourselves in different circumstances. And we have different things that are available to us. But Peter writes in 1 Peter 1.6 And he says, in this life we encounter various trials. Петр говорит следующие слова. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Has anyone in here ever encountered a trial in your life? Yeah, all of us have encountered some kind of difficulty, haven't we? Some difficulties are like coming up this step. It's just like you look at it. Вы можете посмотреть and you see you're going to need to step up. И вы понимаете, что вам нужно подняться на it, It's just kind of simple. Но для кого-то это легко, просто. It's, it's, it's like a, a trial we have every day. И выглядит так, что у нас каждый день есть какие-то обстоятельства, с которыми some, мы сталкиваемся. Something, though, that we can easily overcome. Есть вещи, которые мы легко можем преодолевать. But sometimes our trials are like a mountain. Но иногда эти искушения, они как горы. How am I ever going to get over that? Как я вообще перелезу эту гору? It's so tall. Она такая высокая. It's so wide. Она такая большая. I can't go through it. Я не могу пройти сквозь нее. What am I gonna do? Что я буду делать? You know, I had a friend when I was in uh, school. У меня был друг, когда я был в школе, who tried to use a pole vault to get over his fence. Который пытался, знаете, с такой вот шестом для прыжков в высоту перепрыгнуть забор. How many of you remember Sergey Bubka? Кто из вас помнит Сергея Бубка? Champion pole vaulter. Да, он был чемпионом по прыжкам в высоту. Six, six world records. У него шесть мировых рекордов. He was going over five meters in the air. Он 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 прыгал выше шести метров, да, если правильно. He looks at he looks at this height that's like a mountain. Смотрел, say one more time. He looks at this height that's like a mountain. Он смотрел на эту высоту, которая выглядит как гора. He says, all I need is a little stick. И он говорил, все, что мне нужно, это палочка. I just run down the track. Я разбегусь. Put the stick in the hole. Воткну эту палочку в дырочку. Pull back on the stick. Over the top. И перелечу через эту высоту. So my friend. Мой друг, he decided he's going to try to do the same thing over a fence in his backyard. The only kind of stick he had was a pogo stick. 
What's the pogo? You jump on it. Pogo stick. Uh, you remember the pogo stick? No. It's got a little bouncy thing I'm, on I'm the from bottom. Soviet Union, remember? Okay. Uh, он, он нашел такую палку, знаете, есть какая-то палка, она называется пого, там такая штука, и ты на ней прыгаешь. It's got a handle, it's got a place for your feet, да, and a little есть. spring on the bottom. Такая штука для ног, там пружина, ты держишься, и так. And, and, you, ba and you balance on it, and you jump. Да. Boing, boing, boing. Балансируешь и прыгаешь так. So he tries to use the pogo stick to go over the fence. И он попытался использовать вот эту дребедень, короче, he, чтобы перепрыгнуть через забор. He goes up. And he comes down. And he breaks both arms at the same time. <laughs> so the next time we're walking down the street, here comes my friend. He's, I said, what happened to you? He's got cast on both arms. He said, I was trying to pole vault over the fence in my backyard. <laughs> Sometimes when we encounter a trial, we don't feel like Sergei Bubka. Мы не чувствуем себя так, как Сергей Бубка. We, we feel like my friend. Мы чувствуем себя вот так, как мой друг. Мы думаем, что я закончу все, все закончу с двумя руками. But here's an interesting thing Но вот что интересно. About the power of his grace. О силе его благодати. In 1 Peter 1.6 что в первом, в первом послании Петра, первая глава, 6, Peter says there are many different kinds of trials. Петр говорит о различных искушениях. Many different kinds of circumstances. О различных обстоятельствах. But, но, in 1 Peter 4, verse 10, но в четвертой главе, listen to this, 4.10, в четвертой главе первого послания Петра, в десятом стихе, он говорит следующее. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Вау! Есть разные искушения, а здесь написано многоразличная благодать Божья. Here's the picture. Вот примерный портрет всего этого. For every trial, что для каждого испытания, God has a perfect match of grace. У Бога есть благодать, которая соответствует испытанию. For every circumstance, для каждого обстоятельства, God has a favor. У Бога есть благорасположение. God has a blessing. У Бога есть благословение. God has an ability. У Бога есть способность. For you. Для тебя. How do we get a hold of that? Как мы можем это получить? What does that look like? Как это выглядит? It's, it looks a little bit like various kinds of borscht. Это выглядит примерно так, как различные варианты борща. Because God has something for your circumstance. Потому что Бог имеет что-то конкретное для ваших обстоятельств. You say, what I want to put in my borscht. Ты тогда думаешь, что же мне положить в мой борщ? I'm going to put in what I need. Я положу то, что должно быть в борщ. I'm going to put in what I like. Я положу то, что мне нравится. I'm going to put something in that's going to smell good. Я положу что-то, что будет пахнуть хорошо. Something that's going to taste good. Что-то, что Something that's going to put a smile on my face. That's what the grace of God looks like. He has a stick for your mountain. And the stick comes from and the stick comes from the cross that Yeshua died on. И этот, этот шест, он приходит, можно сказать, от креста, на котором умер Ишо. И это реальность нашей жизни. Но как ты практически можешь это получить? Isaiah prophesied this. Исайя пророчествовал следующее. He said to Israel, you will with joy draw from the well of salvation. Он говорил и пророчествовал евреям, что они будут с радостью черпать из источников спасения. So when you encounter 
Когда вы сталкиваетесь с этим, соприкасаетесь с этим. So when you encounter a trial, когда вы соприкасаетесь с искушением или испытанием, you go to the well. Вы идете к этому источнику. Because you know that in the well, потому что вы знаете, что в этом источнике there is water. Есть вода. And you begin to crank it up. И вы начинаете черпать. You drop the bucket. Go on. You drop the bucket and you crank it up. Да, вы бросаете туда в этот колодец ведро и and начинаете его вытаскивать. When it gets to the top, и когда это поднимается наверх, вы пьете. You take a drink. <laughs> when it gets to the top, когда это поднимается наверх. You take a drink. You say, well, what if I'm in a desert? What if it's something more than just an everyday problem or circumstance? What if it's a problem I've had for 30 years? Может быть, это проблема, которая у меня уже 30 лет. What if it's a sin in my life that I keep praying, Может praying, быть, это praying. Жизни, о котором я молюсь и молюсь и молюсь. I keep confessing, confessing, я confessing. Я исповедовать, исповедовать, исповедовать. And I can't seem to get over. И такое впечатление, что я не могу перелезть через эту проблему. I feel like I'm all alone. Я чувствую, как вроде я абсолютно один. It's a dry and weary land. И это просто сухая земля и пустынная. I feel like Jacob. Я чувствую себя как Иаков. I'm running for my life. Я просто бегу, чтобы спасти свою жизнь. It's dark. И вокруг тьма. Everything is hard. Все очень плохо и жестко. There is no well. Нет никакого источника. Where am I going to find water? Где я найду воду? Isaiah prophesied this in, in Isaiah 35. He said there will be streams in the desert. When you can't get to it, когда ты не можешь туда добраться, God will bring it to you. Бог откроет эти источники when, для тебя. When you don't have any ability, когда у тебя нет возможности, God has favor. У Бога есть расположение. God has grace. У Бога есть благодать. A perfect match for your situation. То, что абсолютно соответствует твоей ситуации. You see, it's all His presence и все в его присутствии it's all his grace все в его благодати we're on the train мы в этом поезде we're going to melitopol мы мы едем в мелитополь how, how many how many of you know that on the train сколько из вас знает что на поезде в поезде you can walk forward вы можете идти вперед As the train is moving forward. В ту сторону, куда едет поезд. But you can also walk backwards. Но вы также можете идти назад. Now, if someone's coming down the hallway backwards, you'll probably stare at them funny. Если те, есть те, которые ходят, ну, задом наперед в поезде, да, вы смотрите на них странные люди. But it's true, isn't it? Но это правда. The train is moving toward The goal. Поезд, он все равно движется вперед к цели. And you're on the train. И вы на этом поезде. But you can still walk backwards. Но вы можете идти назад. But guess what? Но вот что интересно. That's a picture of God's grace. Это это просто показывает нам Божью благодать. Even when you're struggling. Даже тогда, когда ты ну страдаешь или Even when you're encountering various trials. Ты испытываешь искушения. You say I'm walking backwards. И ты говоришь, я иду назад в этот момент. Guess what? Знаете что? Because of the grace of God. Из-за благодати Божьей. You're still moving forward. Ты все равно движешься вперёд. Because you're on the train. Потому что ты в этом поезде. He's got a grace for you when you are encountering your most difficult moments in life. У него есть благодать для тебя, когда ты соприкасаешься с самыми сложными моментами твоей жизни. It feels like you're walking backwards. Чувствуется так, что ты идёшь назад. But the truth is you're moving forward. Но правда за 
заключается в том, что ты движешься вперед. Because you're in the presence of God. Потому что ты находишься в присутствии He is with you. Он с тобой. He's going to provide joy. И он обеспечит тебе радость. When we see that mountain. Когда вы видите эту гору. When we see that difficulty. Вы видите эти сложные обстоятельства. It's just simply a reminder to take a drink. Это просто напоминание нам, что мы можем попить. The end result is with him forever. Потому что конечный результат находится в нём всегда. So we have the power of his presence. И у нас есть, итак, у нас есть сила его присутствия. We have the power of his grace. У нас есть сила его благодати. And we have the power of his his word. У нас есть сила его слова. This may be the most important thing for believers all over the world today. Это самое важное, что есть для всех верующих по всему лицу земли. The power of his word. Сила в его слове. You know this book, эта книга some people say it's just like any other book in the world. But how many of you know there's a difference between this book and the other books in the world? What's the difference? Is the difference in the material that the book is made of? Это является разница в материале, из которой книга изготовлена? No. Нет. You can get other books with a leather cover. Вы тоже можете купить другие книги с кожаным переплётом и обложкой. You can get other books. Вы можете купить другие книги. With really nice print paper. Вы можете можете купить другие книги с очень хорошей бумагой. There's not much difference. Нет большой разницы в этих внешних факторах. The difference is what happens when we read this book. Разница заключается в том, что происходит, когда мы читаем эту книгу. Because those of us who have gotten on the train. Потому что те из нас, кто зашёл в этот поезд. We had a ticket. У нас есть билет. We got it from Yeshua. Мы получили этот билет от Иешуа. We believed in him. Мы поверили в него. We put our trust in him. Мы доверились ему. We said, I believe your blood covers my sin. Я верю, что твоя кровь покрыла мои грехи. Not just the sin I have committed. Не просто грехи, которые я когда-то совершил. The sin I committed today. Но даже грехи, которые я совершил сегодня. The sin I will commit tomorrow. И грехи, которые, возможно, я совершу завтра. Your blood covers all my sin. Твоя кровь покрывает все мои грехи. Your grace is sufficient. Твоей благодати достаточно. Your power is made perfect in my weakness. Твоя сила совершается в совершенстве в моей слабости. Your words are true words. Твои слова являются истиной. Your words are words that bring life. Твои слова, они приносят жизнь. Your words are words that bring truth. Твои слова приносят истину. Your words bring power. Твои слова приносят силу. Your words bring hope. Твои слова приносят надежду. Your words bring joy. Твои слова приносят радость. Your words bring faith. Твои слова приносят веру. Your words bring healing. И твои слова приносят Your words bring forgiveness. Приносят прощение. Your words bring the ability to crush the head of the enemy. Твои слова приносят способность сокрушить Your words голову врага. Are the power of God unto salvation. И твои слова являются силой для Your спасения. words are different than other words. Твои слова, они отличаются от всех других. Your words are eternal. Твои слова, они вечны. When I read your word, когда я читаю твое слово, I get the breath of the Holy Spirit. Я получаю дыхание Духа Святого. When I read your words, когда я читаю твое слово, I get the life of the living God. Я получаю жизнь. When I read your words. Когда я читаю твое слово. Grace comes alive inside of me. When I read your words. Hope eternal springs up in me. Я уже не услышал. Надежда вечная, она просто взрывается внутри меня. Because the Bible says. Потому что Библия говорит about these words об этих словах that when we read them когда мы читаем их the spirit of god 
Дух Божий. Just like he was hovering over the deep. And the word of God. With the spirit of God. With the father of God. Blew. And life was formed. He spoke. And he breathed. And he created the heavens and the earth. And today, he still is speaking, breathing God. Who breathes upon his word. And creates in you and I. The transforming power of his word. To change us. To change the way we to change the way we think. To change the way we feel. To change the way we decide to live. And to give us the ability to do his work. It's really much like Jacob. But now he's further down the road. Но сегодня он намного дальше по пути. The train has been moving. <laughs> Этот поезд он движется. He's seen the promise of God. И, и, He's seen the promise of God. И он увидел Яков обещание Божье. He's seen the faithfulness of God. Он увидел верность Божью. He's had difficulty in his life. Конечно, у него были проблемы. He's в его had жизни. little problems. У него были маленькие проблемы. He's had mountain problems. И у него были огромные, как горы, проблемы. But he was a prophetic picture. Но он был пророческим прообразом. Of someone who put their trust in the Lord. Того, кто однажды возложил свою надежду на Господа. And in Genesis 32, he wrestles with God. И в 32 главе Бытие написано, что он боролся с Богом. And he comes away a winner. И, uh, go on. He comes away successful. He has overcome the problem. And he says, surely, I have seen the Lord face to face. <laughs> And how many of you remember that as he was wrestling with the Lord? Помните, что он боролся с Господом. And he saw him face to face. И он увидел его лицом к лицу. The Lord spoke His word. И Господь проговорил свое слово. And changed Jacob's name. И изменил имя Иакова. And changed his life forever. И изменил его жизнь навсегда. And just like we heard today in the Torah portion. И точно так же, как мы сегодня слышали вот в этой части Торы. The next generation did the same. Что следующее поколение сделало то же самое. And God makes a way for every generation. И у Бога всегда есть путь для каждого поколения. To cross over every mountain. Чтобы перейти через любую гору. Abraham Авраам, Isaac, Исаак, Jacob, Яков, Joseph, Иосиф. And the generations continue. И эти поколения продолжались. And here we are today. И вот мы здесь сегодня. You and I. Ты и я. In the same promise. В том же самом обетовании. That God gave Jacob. Который Бог дал Якову. In the same promise that God gave Israel through Isaiah. То же самое в тех же самых обетованиях, которые Господь дал Израилю через пророка Исаию. All we have to do is drink. Все, что нужно нам, это просто пить. How do we drink? Как мы пьем? How do we experience that joy? Как мы переживаем эту радость? How do we experience the power of His presence? Как мы переживаем силу Его присутствия? How do we experience the power of His grace? Как мы переживаем силу Его благодати? How do we experience the power of His word? Как мы переживаем силу Его слова? It's so simple Все очень просто. that no matter who we are, Неважно, кто мы, we can do it. Мы это можем сделать. Paul says to the Ephesians, Павел говорит в послании к Ефесянам, in Ephesians chapter 1, в первой главе, verses 15 to 23, с 15 стиха по 23, this is how you do it. Вот как вы делаете. Посему и я, 
услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. И какое, и какое богатство славного наследия его для святых. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». Okay, I want everybody to look at me. Я хочу, чтобы вы все посмотрели на меня сейчас. And I want to ask you to do one thing. Я хочу попросить вас сделать одну вещь. I want to ask you to smile. Я хочу, чтобы вы сейчас улыбались. Because you've just heard good news. Потому что вы только что услышали добрую новость. For the last two years. За последние два года. The whole earth has been hearing bad news. Вся земля, она слышит постоянно плохие новости. Но знаете что? The bad news of the world что плохие новости этого мира never changes the good news никогда не изменяют добрые новости We just got through celebrating Hanukkah. Мы только недавно праздновали Ханука. And Hanukkah И Ханука is a celebration of light. Это праздник света. Ханука is the celebration that the oil never runs dry. Ханука это праздник того, что масло никогда не заканчивается. Ханука is the celebration of the word coming to earth. И Ханука это праздник того, что слово пришло на землю. The living word of God. Живое слово Божье. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. The one who brings light and life to Тот, all. Кто приносит свет And John says that the darkness cannot quench the light. Иоанн говорит, что тьма не объяла, не потушила его. And neither can the darkness that you're experiencing. И даже та тьма, которую ты переживаешь в своей жизни, quench the light of life that Yeshua has given you. Не может заглушить тот свет Иешуа. Ишуа, который он дает тебе. And Rabbi Saul, и Раби Сол, yeah, mm -hmm. he says in Ephesians 1, он говорит в Ефесянах в первой главе, this is what I do. вот что я делаю. I ask. Я прошу. It's that simple. Это очень просто. How do we draw from the well? Как мы можем зачерпнуть из этого источника? We ask. Мы просим. How do we access grace? Как мы можем прийти к благодати? We ask. Мы просим. How do we get over the mountain? Как мы можем перейти через гору? We ask. Мы просим. How do we understand the word? Как мы понимаем слово? We ask. Мы просим. How do we walk through the valley of the shadow of death? Как мы можем пройти через долину смертной тени? We ask. Мы просим. How do we receive joy unspeakable and full of glory? Как мы можем получить радость неизреченную и полную благодати или славы? We ask. Мы просим. How do we have faith for miracles? Как мы можем иметь веру для чудес? We ask. Мы просим. How do we see our needs met according to his riches in glory? Как мы можем увидеть, что наши нужды восполнены от избытка его благодати? We ask. Мы просим. Jesus, Иисус, Yeshua, Иешуа, he said, он сказал, you have not у вас нет because you ask not. Потому что вы не просите. What is the Holy Spirit saying to you? Что сейчас Дух Святой говорит тебе? 
What do you want to ask the Lord for? О чем ты хочешь попросить Господа сейчас? I want to take a moment right now. Я хочу взять просто небольшой момент прямо сейчас. And ask you to think about what you want in your borscht. Я хочу, чтобы ты сейчас подумал, что ты хотел бы видеть в своем борще. What do you want to ask the Lord for? О чем ты хочешь попросить Господа сейчас? What do you need? В чем ты нуждаешься? Do you need grace to come over a mountain? Может быть, вам нужна благодать, которая даст вам способность перейти эту гору. Do you need grace for forgiveness? Может быть, вам нужна благодать для прощения. Maybe you need a miracle. А может быть, вам нужно чудо. Maybe you need to forgive somebody else. Может быть, вам нужно простить кого-то. I don't know what your need is. Я не знаю, какая у тебя нужда. But he does. Но он знает. Ask. Проси. Right where you're at. Прям там, где ты сейчас находишься. You may have come in here today angry at God. Может быть, ты пришел сегодня на это место, и у тебя в сердце злость на Бога. Because you've been praying, praying, praying. Потому что ты молился, молился и молился. And you haven't seen the answer. Но ты до сих пор не увидел ответ. Maybe you need to ask God a different question. Может быть, вам нужно задать Богу другой вопрос. Instead of God, will you do this for me? Вместо того, чтобы сказать, Бог, сделаешь ли ты вот это для меня сейчас? God, will you do that for me? Или вот то для меня сейчас? God, what are you speaking to me? Может быть, вам нужно сказать, Господь, что ты хочешь сказать мне? What do you want me to know? Что ты хочешь, чтобы я знал? Ask. Спроси. He's a good father. Он хороший отец. He loves you. Он любит тебя. He will answer you. Он ответит тебе. Sometimes we're asking the wrong question. Иногда мы задаем неправильные вопросы. How do you know if you're asking the wrong question? Как ты можешь понимать, что ты задаешь неправильные вопросы? Because you've been asking, 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 asking. Потому что ты спрашивал, 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 спрашивал. And there's no answer. И нет никакого ответа. Lord, what question do you want me to ask you? Господь, какой ты хочешь, чтобы я задал тебе вопрос? He will answer. Он ответит. But ask. Но спроси его. Let me just see the hands of anyone in here today who needs healing. Either healing in your physical body, может быть исцеление в твоем физическом теле, or healing in your soul. Или исцеление твоей души. Let me just see your hand if you need healing in your physical body or healing in your soul. Кто нуждается в исцелении физическом или исцелении души? You're, you're, not, you're not at peace. У вас нет мира. Your mind and your emotions are all over the place. Твои, твой разум и твои эмоции, они просто везде. We're going to ask. Мы будем просить сейчас. It's very simple. Это очень просто. Heavenly Father. Отец Небесный. Lord Yeshua. Господь Иешуа. Holy Spirit. Дух Святой. Would you heal me? Исцели меня. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. I drink from the well. Я пью сейчас из источника. I feel like I'm in a desert. Я чувствую себя, как вроде я в пустыне. But I know you have water in the well. Но я знаю, что есть в твоем источнике вода. And I know you have water in the desert. И я знаю, что у тебя есть вода в пустыне. So I drink right now. Поэтому я пью прямо сейчас. Lord, I need spiritual wisdom. Господь, я нуждаюсь в духовной мудрости. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. 
But I ask right now. Но я прошу прямо сейчас. In Yeshua's name for spiritual wisdom. Во имя Иешуа. So that духовной мудрости. I can know what to do. Чтобы я мог знать и понимать, что мне делать. Father in heaven, I need insight to grow. Отец на небе, я нуждаюсь в понимании. I just feel like I'm constantly moving backwards. Я чувствую, как вроде бы я постоянно двигаюсь назад. I'm asking you to help me grow. Я прошу тебя, чтобы я мог возрастать. I need your presence like never before. Я нуждаюсь в твоем присутствии как никогда раньше. I need a love for your word. Я нуждаюсь в любви к твоему слову. Would you come, Yeshua? Приди, Иешуа. Come with your presence. Приди с твоим присутствием. Come with your word. Приди с твоим словом. Make me like Samson. Сделай меня как Самсон. Make my hair to start to grow again. Позволь, чтобы мои волосы отросли. I need your strength, oh God. Я нуждаюсь в твоей силе. I need силе, hope for the future. Я нуждаюсь в надежде для будущего. Lord, I need my heart. Господь, я нуждаюсь в том, чтобы мое сердце flooded with your light. Наполнилось твоим светом. I feel like I'm in a dark place. Я чувствую, как я нахожусь в темном месте. Lord, would you please rebuke the enemy? Господь, ты запрети врагу. Would you rebuke the devourer? Запрети пожирать. Would you cut off the constant plague of negative thoughts that are coming toward me? Останови и обрежь этот постоянный поток негативных мыслей, которые приходят в меня. Lord, I need the ability to raise that shield of faith again. Господь, мне нужна способность, чтобы опять поднять этот щит веры. I need the capacity that I once had to say no to the thoughts of the devil. Мне нужна способность, чтобы я как раньше мог сказать нет дьяволу. To say yes to the power. Of God. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than I've ever needed you before. Would you come? I thank you for coming. Your word says you will come. Your word says when I take a step near to you, Твое слово говорит, что когда я делаю шаг навстречу к тебе, you will come near to me. Ты придешь ближе ко мне. Lord, I don't feel like taking that step. Я, Господь, не чувствую, чтобы сделать этот шаг. Would you give me the desire to take a step Дай towards мне you? это желание сделать этот шаг. К Would тебе. you show me what that looks like? Покажи мне, как это должно выглядеть. And give me the ability to do it. И дай мне эту способность это сделать. Lord, today, Господь, сегодня, I need confident hope. Я нуждаюсь в уверенной надежде. Father, I have lost hope. Господь, Отец, я потерял. Holy Spirit, I have lost hope. Дух Святой, я потерял надежду. Would you breathe your breath of life on me? Дохни на меня твоим дыханием жизни. Just like you breathe the breath of life into Adam and Eve. Точно так же, как ты вдохнул дыхание в жизни в Адама и Еву. Would you breathe a fresh wind of the Spirit of God? Дохни на меня свежим воздухом Божьим. Fill my lungs. Наполни мои Fill my heart. Heart. Fill me with hope, God. I need you. I need you. Lord, I want to see your incredible greatness. Your word says you are incredibly great. But Lord, I repent. Because I've been looking at the greatness of my problem. I've been I've been looking at the greatness of my mountain. Lord, would you show me your incredible greatness? I thank you that you are greater. И я, я благодарю тебя, что ты более велик, чем любые проблемы в моей жизни. Ты выше любой горы. 
You are greater. Ты величие. And brighter. Ты великолепный и ты сияешь. Than any darkness. Чем любая тьма. Show me your incredible greatness, God. Покажи мне твое величие, Господь. Show me that you are above all. Покажи мне, что ты выше всего. Working in all. Что ты работаешь во всем. And filling all things up. И наполняешь все, Господь. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Спасибо тебе. One of the last things Yeshua did before he ascended to the Father and sent the Holy Spirit, he breathed on his disciples and said, Receive the Holy Spirit. And he had already told them, My power что моя сила придет на вас когда вы примете Духа Святого я хочу сегодня сказать во имя Иешуа прими свежий ветер Духа Святого прими от Господа от Господа. From God Himself. От Бога лично. A fresh wind. Свежий ветер. Of the Holy Spirit. Духа Святого. Put your hands in a position to receive. Поставьте свои руки так, как вроде бы вы принимаете. Receive. Прими. A fresh wind. Свежий ветер. Of the Holy Spirit. Духа Святого. And say, with your own mouth. И скажи сейчас своими устами. Lord Yeshua. Господь Иешуа, Father in heaven, Отец на небе, would you fill me afresh and anew? Наполни меня свежим и новым. Today, сегодня, come Holy Spirit, come. Приди Дух Святой, приди. And we thank you. И мы благодарим we тебя. Thank you. Мы благодарим we тебя. Thank you, Lord. Мы благодарим тебя, we thank you, Lord. Мы благодарим тебя, Господь. Let's just begin to thank Him. For his faithful promises, the power of his presence, the power of his grace, the power of his word, and that he answers when we ask. Amen, 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 amen. Приезд Джона и Димы очень важный. Для некоторых людей понять, что такое вообще жизнь. И аналогия с поездом очень сильно и хорошая. Библия говорит о том, что всякая плоть, каждый человек рожден в этот мир по образу, подобию Божьему. Он сотворил человека таким образом, чтобы у него была цель. И цель у Бога одна для всех. Для всех людей, рождаемых здесь на земле привести каждого человека в соответствии своей воли это встречи с ним однажды человеку умереть то есть прийти в этот мир умереть а потом в суд то есть конечная цель есть суд и то что джон показал очень интересно в каждом городе есть тот поезд Бог захотел, чтобы ты родился в Одессе, да, и сел в этот поезд. Поезд один. На встречу с Богом. В этот мир ты пришел, чтобы потом доехать до определенной станции, которая называется суд. И небеса небес, великий Иерусалим, и то, что там сотворено Богом. Но многие не думают о том, что и ад, то место постоянного мучения, создано тем же Творцом. Там же. 
И вот если мы сели в этот поезд под названием «Жизнь», хочу, чтобы вы услышали, мы уже в Божьем направлении, уже едем в этом поезде. Кто-то из нас выходит на остановках в своей жизни, когда приходит бармитсва или батмитсва. Где-то мы выходим в это время и еще не определяемся, что происходит, мои подростковые желания и так далее. Мы, возможно, пересаживаемся в другой совсем поезд, который едет рядышком. Это тоже Божий. Кто опять выходим на, на, ситуа... на станциях, и так есть жизни. Но в этом, в этом поезде есть самый главный кондуктор. И когда он приходит к тебе, чтобы увидеть твой билет, он представляется. Я тот, которого поставил Бог в этом поезде. Он так тебя полюбил, что послал меня узнать, есть ли у тебя билет? Этот билет, он смотрит и говорит, веришь ли ты, что я могу тебя провести до встречи с Богом, и на этом пути, в поезде, все будет нормально. Ты можешь идти назад, вперед, но одно путешествие, только к Богу. Этого кондуктора называют Ишуа, Иисус. Иса, Джизус, как бы ты ему имя не назвал, одно имя – Мессия. Многие думают, как же моя жизнь без Бога? Вот она уже с Ним. Даже у неверующего человека уже есть тот вагон, который движется к Богу. Почему говорю об этом? Когда даже мой отец еще не узнал о Боге, через людей, которые мы называем пророки, да, было мне сказано, чтобы о нем так много, только я знал, но Бог открыл. И он говорит, он придет ко мне. Но он уже сделал добрые дела, которые учтутся ему, на суде. Он спас людей. Он как бы там, я знаю эти истории, мне рассказывали так. Пророк просто говорил, я не знал этого человека, пророк просто мне говорил об отце, потому что я переживал за него очень сильно. И я понял, что эта жизнь, это уже этот путь в Боге. Он уже есть. Потому что мы духовные творения, и мы переживаем зло и добро каждый. Мы переживаем Божье присутствие, либо зло, как бы, или мы говорим, эм, ну, темные силы. Да, там. Мы переживаем это все, и выбор за нами. Поэтому то, что Джон говорил, очень важно для нас. Я бы хотел, чтобы мы вот в этом состоянии еще начали просто говорить с Богом. Вы скажете, я не верю в Него. Не надо верить и ждать, пока ты окажешься на суде. Там уже ни оправдания нет. Это жизнь, которой нужно довериться в Божьи руки и сказать, только ты. Аба, во имя Твое, на этом месте я не случайно. Прикоснись ко мне. Дай мне пережить Тебя. В этом поезде жизни, где я могу идти вперед или назад, но есть остановки, есть люди, которые вокруг меня. У меня есть свой, свое купе, обеспечение. Кондуктор, который постоянно заботится, предлагает много интересного. Почитать новости, полежать, поспать, поесть. Кто-то заботится о нас, к той цели, к которой мы идем впереди. Боже, помоги мне узнать о том, что этот кондуктор не злой, не против меня, а за меня. Ему имя Иисус Ишуа из Назарета. 
Дух Святой, который внутри нас, он, он может помочь нам дальше двигаться, действовать, выбор делать. А вот прикоснись к нам. Дай принять этого распятого на кресте за наши грехи и сказать, доверяю. Доверяю. Может быть, я не понимаю всего, но помоги моему неверию. Помоги моему недоверию Тебе. Дай убедиться в том, что мы движемся вперед, а не назад. Боже, просим Тебя, прикоснись. Я прошу сейчас за... О, людей, которые болеют. За Алену маму. Во имя Твое, Господь чтобы Ты избавил ее от вот, воспаления легких и этой пневмонии. Боже, дай ей пережить Твое присутствие во имя Твое, чтобы она сказала воистину один единственный, кто мог мне помочь в данной ситуации. И даже если врачи приезжали на реанимацию или в, знаете, вот такого состояния, где помощь приходила, да ей увидеть, что твое прикосновение сверхъестественное меняет всю жизнь. Я молю тебя за Елену, которая очень много помогала нам, как адвокат, как юрист. Сегодня она тоже лежит в больнице а, под э, маской кислородной и борется за жизнь. Господи, дай ей пережить тебя и, Господь, получить свободу и исцеление надежда в тебе мы просим во имя твое